今天我要用香菇和红枣做一道素食料理，吃素的朋友家里都一定会有的干货，大家觉得会是什么呢？我觉得是香菇，香菇就是最好提升风味的食材。这次来用香菇做成素鳗鱼条，分享这道红枣素鳗鱼条。刚好也快要过农历新年了，大家可以把这道菜记录下来，年菜的时候就可以派上用场了。年菜的名字取一个叫做“红爆龙凤鱼得水”，简单容易做，又可以看起来是很高级的年菜。我的频道主要是分享素食料理，偶尔分享居家生活影片。如果想支持我的朋友，可以加入频道会员，加入会员支持我做出更多精彩的素食料理食谱，还可以享有会员专属影片、近期照片更新、一起玩抽心灵卡牌的游戏。最高等级的会员，我还会手写卡片寄给你。更详细的会员福利，我会把链接放在影片下的说明文。嗨，大家好，我是 Kristin 巴拉妈。看影片之前，请大家一定要记得先按下订阅，订阅是免费的哦，还要开启小铃铛，这样才不会错过我的最新影片。那现在我们就来用香菇和红枣做这道素食料理吧。准备四朵香菇，今天面要做很多的分量，用四朵就好。放入热水，让香菇泡软。盖三个盘子，比较快泡软。糯米胶准备三条，把头去掉。把糯米胶斜切成片状。如果买不到糯米胶，可以用青椒代替，或者是小黄瓜，或者是荷兰豆。这种糯米胶不会辣，它不像马来西亚的那种青辣椒是会辣的品种，这种品种比较不一样。我也是来到台湾之后才发现，哎，这种青辣椒不会辣，然后也才知道原来它不叫青辣椒，它叫糯米椒。把青椒放入盘中，准备两条红辣椒。今天我本来要买更长更大条点的辣椒的，可是没有卖，我就选了这种比较小的。我害怕会辣，不过没有关系，辣的话就大人吃，小朋友就不要吃了。一样把红辣椒。切斜片，但是如果要降低辣椒的辣味，有一个小 p a 配包，就是等一下把种子去掉，然后再让它泡水，用小刀把辣椒的种子去掉。如果怕辣的朋友，可以戴手套去，不然手会辣辣哦。左右边给它切一下，它就掉了。把辣椒放在碗里面，泡过滤水。红枣准备八颗，把红枣切细，避开种子，切下去。这样子切细，它比较容易释放出红枣的甜味。这两颗红枣的种子可以直接放嘴巴，把它啃干净。嗯，好甜哦！我是把红枣放在冷冻库里面给它保存，因为我很少用红枣，这样子保存红枣会比较新鲜。红枣真的很甜很香。把红枣放到盘中，好朋友送我一包猴头菇。今天拿来做料理，真是感谢他。他跟我说，可以在冬天的时候煮补汤放一些。今天我也拿来入菜，准备大概二四六七朵猴头菇，切成小块状。像这样子切，会有一点不规则的感觉。把素猴头菇放入碗中。香菇泡软了，挤干水分。香菇用剪刀沿着边缘剪成圆形，不要剪断。剪到这里的时候，再往内，这样子就不会断掉了。
。如果香菇的脚很长，就要给它去掉。我是看这个香菇的脚没有很长，那就直接剪了。剪到最后就是这样，所以它就很长。过年的时候，还蛮多人会送香菇，当着伴手礼，大家就可以拿来做这一道。这里的话可以剪掉，一样是可以入菜。都剪好之后。因为太长了，所以要给它剪短一点。对折之后剪开，再对折剪开，可以再对折一次，剪开，这样就比较短。把香菇放入碗中，放入酱油一茶匙，苹果醇半茶匙，让它有点天然的酸，糖半茶匙，白胡椒粉四分之一茶匙，把调味料拌匀，已经拌匀了，先放在旁边备用。地瓜粉一汤匙，让香菇沾附到地瓜粉，可以了，现在来炸。锅内放入多一点的油，把香菇放进来，先煎香。要用炸的也可以，我想说今天的量没有很多，就用煎的，也不会浪费太多油。把它平均铺在平底锅上，稍微分开一点，不然它会粘。让它慢慢的煎。我大概煎了三十秒左右，可以给它翻面煎。它因为有放酱油，所以颜色会比较深一点。现在已经煎成焦黄色，有定型了，可以先关火取出。锅内还有一些油，就不要再加油了，放入猴头菇，给它炒香一下，稍微给它煎一下，表面会比较香。大概炒了一分钟左右，现在放入红枣，稍微略炒一下，放入糯米椒。它翻炒，把糯米椒的水分炒干一点，大概炒了一分钟左右。现在放入素鳗鱼条，因为用地瓜粉的关系，它会粘在一起，就把它用筷子和铲子拨散。等一下放点水进来，它就会分开了。放入大约三十 CC 的水。快速翻炒，现在可以来调味了。一茶匙的酱油，一茶匙糖，半茶匙白胡椒粉，黑胡椒适量，五香粉适量。把调味料炒匀，炒香。刚才调味的时候，我是关火，这样子比较可以掌控它的温度。调味料炒匀了，现在放入水，再放三十 CC 的水进来，快速翻炒，它会有一点粘稠感，因为是放了地瓜粉的关系，所以不用再勾芡了。它已经油油亮亮了，大火给它快炒一下，炒到水分有点收干，现在放入红辣椒。红辣椒最后放下来，一方面也不会辣，但是又可以点缀到一点红色。大略翻炒一下，现在可以关火起锅了。所有味道都融合在一起，已经很香了。
来试吃咯。嗯，香菇很好咬，很入味，好香哦。我觉得这道料理要带有一点甜味，所以放了一茶匙的糖，而且又放了红枣，提升它的甜味。香菇和红枣一起放进嘴巴里面咬，嗯，你会可以吃到甜甜香香，又还有酱油香的味道。嗯，今天的辣椒有点辣，<咳>小元宝应该没办法吃，儿子就可以。旁边这个我装饰的是罗曼，上次有跟大家说过，我跟巴拉巴最近在吃生菜，罗曼也是可以用来生吃的，不过要洗干净。干净之后呢，我有买一种过滤，这样子搅搅搅，把它的水分沥干。这样很快呢，你就可以得到一片干干的生菜叶子，就不会生菜叶子都是湿湿的。所以洗完之后，你就买那个沥水篮，搅搅搅搅搅，它的水就沥干了。我觉得也很适合拿来当点心配茶。猴头菇很有嚼劲，嗯，朋友给的这猴头菇已经有调过味的，很香。大家如果家里有铁板的话，可以把铁板加热。然后呢，把炒好的这个放到铁板上面，哇，给它炙烧，就是一个铁板的风味。这样子摆设就很像一盘年菜，平常家里呢就不需要装饰的这么漂亮，就是家常菜或是便当菜都很适合。好啦，今天的影片就分享到这里，如果喜欢的话，记得分享、按赞加订阅，还要订阅我的日常副频道，追踪 Facebook 和 IG。我们下道料理见，拜拜。今年二零二四年我出了很多道的年菜，大家都可以回顾看看哦。